。大家好，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部讲述老师丈夫突然身体变成了女性后，和小说家妻子一起发生轰轰烈烈的伪百合恋情的日本最新大尺度脑洞伦理剧《因性而别》第一集。故事开始，这时的世界上出现了一种奇怪的，名为异性化的症状。得了这种病的人。会在短时间里，身体逐渐转变为另一个性别，而我们的主角基森就是一位异性化了的丈夫。面容精致、短发干练的基森，在几周之前还是一位普普通通的上班族。可他和妻子院子都没想到，异性化会发生在他自己身上。现在，就让我们一起走进这对奇怪夫妻的世界里吧。就在几周前，我们的主角基森还是一个帅气的男人。在广告公司里过着朝九晚五的社畜生活，而妻子院子是一名小有名气的小说家。但自从和基森结婚后，院子的编辑就发现他写小说的速度和质量都大幅下滑了，言语间有些怪罪婚姻束缚了院子的才华。如果院子感觉实在到了瓶颈期的话，编辑建议他可以考虑生孩子了。这可是一种全新的生活经验，也许会对新作品的灵感有所帮助。但院子却不想仅仅为了写小说就生孩子。面对这种人生大事，他还没有做好准备，想要先全身心扑在小说上。可只有院子知道自己这番话只不过是用来搪塞编辑的。他根本就不是因为想专注事业才不生孩子，纯粹是因为如今的生活太平淡了，他找不到乐趣。另一边，在公司里的基森正和女同事聊着一位刚宣布自己从女性变成了男性的著名歌手。异性化这个病已经在社会上开始蔓延了，只不过基森并不相信这种毫无科学道理的东西，他觉得只不过是无稽之谈罢了。交谈中突然出现的头痛症状也被基森忽视了过去，只是去便利店买了点头痛药就回家了。院子和基森的婚姻生活并不美满，作为夫妻，院子却根本没有想与丈夫分享生活的兴致。基森倒是十分开心，和妻子说这说那，可聊着聊着。基森的头痛又犯了，这一次他直接晕倒在了厕所里。院子大惊失色，连忙把基森送到医院。基森的妈妈得到消息后也急忙赶了过来。医生告诉他们，基森的脑部出现了血块，已经做了手术了，但情况很不乐观。意识到丈夫有可能会永远离开自己，院子才反应过来自己一直以来对他的冷落，现在还有后悔的余地吗？可气氛都这么到位了。接下来发生的事却出乎院子的所料。只见一个头绑着绷带的年轻女人一脸迷茫地走了出来，还叫着自己的名字。院子才发现，这个女人竟然就是自己的丈夫基森，她变成女人了。此时的基森还没有意识到自己身体发生的奇妙变化，直到医生在后面提醒了他，基森才注意到自己已经是女儿身了。无法接受现实的基森对着镜子尖叫了起来。但就算基森一家人再怎么接受不了，事实就是事实。三十年来一直作为男人生活着的基森，就这样变成了女人。不止他感到迷茫，院子同样也感到十分迷茫。这样的基森还能被称为自己的丈夫吗？他的公司、双方的家庭能接受基森吗？最重要的是，自己能接受基森吗？就这样，没过多久。基森就按计划出院了。医院给基森派发了一张异性化证，可以在社会上证明他和之前的男性基森都是同一个人。回到家后的基森心情很不好，他不再是家里的气氛活跃者了。虽说男变女是很多宅男喜欢歪歪的剧情，但基森发现自己抚摸身体也完全不会兴奋。他彻彻底底成为了一名女人，幸亏捡回了一条命。可今后到底应该如何过活呢？院子倒是显得十分兴奋，拿着软尺量着基森的三围，告诉他要怎么买内衣和胸罩。基森一听，鸡皮疙瘩都起来了，连忙说自己是不会出门的。可院子却说出了一个很现实的问题：单靠他一个人微薄的收入是支撑不了整个家庭的。就算不是立即开始，他也希望基森可以慢慢接受自己的新身份，重新工作。他为基森准备好了一份异性化指南。躺在旁边，开心地回忆起了过去的生活。不知是差点经历了一场生离死别产生的痛苦，还是丈夫成为女人带来的新鲜感。院子对待基森要比以前热情了许多。他告诉基森，有什么困难尽管开口问自己。
自己算是他女性生涯当中的前辈了。更出乎基森意料的是，他的家里人并没有因为自己的异性化而产生什么别样的情绪，反倒个个都十分兴奋。他的爸妈老早就想要一个女儿了。基森的变化正合他们心意呢。看到父母兄弟都没有戴着有色眼镜看自己，基森也认为自己应该勇敢走出家门，回到工作岗位上去了。燕子耐心地帮基森打扮了一番。然后跟他告别了。即便如此，两人心里都仍有着不安。异性化群体实在是太少了。院子希望基森不要受到歧视和欺负。来到公司后，基森鼓起勇气，将自己的身份告诉了以前的同事们。看着尴尬的基森，同事们先是惊讶了一番，就很快接受了现实。这群伙伴性格很好，也很善良，不仅没有对自己投来异样的眼光，还兴奋地和自己讨论异性化的感受。开着略带颜色但十分亲切的玩笑，基森十分幸运有这么一群朋友。看来变成女人后，生活也不会遇到什么困难吧？之后，同事雪萍带着基森到各个产品部门去露面，大伙也都没有太大的反应。基森这才稍微放下心来。下班之后，基森来到那家他买头痛药的超市购买日用品，期间无意露出的以前的证件，却让前台的店员小妹注意到了基森。上次来的时候。他不还是个男人吗？太奇怪了。回到家后，如今家里的氛围也与以前毫不相同。院子经常会笑着主动和自己说话。吉森很喜欢院子的笑容，但他已经很久都没笑过了。是因为自己变成女人了，妻子才会这样的吗？吉森有些哭笑不得了。他不知道这到底是好事还是坏事。随后，吉森去居酒屋里和同事们聚餐，感谢他们关照自己。席间，同事雪萍看到吉森衣着单薄。便把自己的外套披到了他身上，基森的心里莫名出现了一阵暖意，但紧接着他就反应过来了，怎么回事？难道我会变得喜欢男人吗？以往兄弟间正常的肢体接触，在如今的基森看来，却有些莫名的暧昧。完了，自己的心理也正在向女性转变了。基森有些害怕，他心里男人的那一面，该不会最终要消失掉吧？突然，基森的肚子有些疼，他跑进了那家熟悉的超市。想借一下厕所，可蹲下之后，吉森却从自己的下半身摸出来两抹鲜红的血迹。不会吧，连大姨妈也会来的吗？一直以来的故作轻松，在这一刻被瞬间击溃了。他根本都还没有接受这样的自己。吉森一边低声痛哭，一边在脑子里不停重复：“这根本就不是我。”最终，吉森落寞地坐在马桶上，不知道该如何是好。至此。日剧《因性而别》第一集到这里就结束了。基森在一次死里逃生后，异性化为了女人，改变性别的他虽然受到了妻子、家人以及同事们的悉心关照，但仍然没能接受自己的新身份。第一次来月经而接近崩溃的基森会怎么办呢？他和院子的婚姻还能持续下去吗？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。